സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വയലിസ് ബാലഭാസ്കറിന് മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയായിരുന്നു തൃശൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ബാലഭാസ്കറും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ അമിത വേഗത്തിലായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തൽ ബാലഭാസ്കറും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ച ഇന്നോവ കാർ രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഏഴ് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചതെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് മണിക്കൂറിൽ നൂറ് കിലോമീറ്ററിനടുത്ത് വേഗത്തിലാണ് കാർ സഞ്ചരിച്ചതെന്നാണ് വിവരം ബാലഭാസ്കറിന്റെ കാർ ചാലക്കുടി കടന്നു പോകുന്നത് രാത്രി ഒന്ന് എട്ടിനാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ വേഗത നിയന്ത്രണത്തിന് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ക്യാമറയിൽ വാഹനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ മണിക്കൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റി കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലായിരുന്നു കാർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് ഈ വാഹനത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ വിലാസത്തിൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അമിത വേഗതയ്ക്ക് പിഴയൊടുക്കാൻ നോട്ടീസ് അയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു വാഹനം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയത് പുലർച്ചെ മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനാണ് ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് വാഹനം ഇവിടെ എത്താൻ രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഏഴ് മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് വേണ്ടി വന്നത് അമിത വേഗത്തിലാണ് വാഹനം ഓടിച്ചതെന്ന് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു അപകടത്തിനിരയാക്കിയത് അമിത വേഗതയാണെന്ന സൂചനയും ഇത് നൽകുന്നു തൃശൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഡ്രൈവർ അർജുനാണ് കാർ ഓടിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് കൊല്ലത്തെത്തിയപ്പോൾ വഴിയോരത്ത് കാർ നിർത്തി ജ്യൂസ് കഴിച്ചതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇക്കടയിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അന്വേഷിച്ച പോലീസ് ഈ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാതിരുന്നത് കേസിൽ പോലീസിന്റെ വീഴ്ചയായി ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ദൃശ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലുള്ളൂ പഴയ ദൃശ്യങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയാൻ ഡിസ്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് തൃശൂർ വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ വഴിപാട് നടത്തിയ ശേഷം രാത്രി തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങിയതിന് പിന്നിൽ പാലക്കാട്ടുകാരിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് സൂചന ലഭിച്ചിരുന്നു വഴിപാട് കഴിഞ്ഞ് ഹോട്ടലിൽ തങ്ങരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് രാത്രി തന്നെ ബാലഭാസ്കറിനെയും കുടുംബത്തെയും തിരിച്ചയച്ചതും ഈ സ്ത്രീയാണെന്നാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നത് വഴിപാട് ബുക്ക് ചെയ്തത് ഈ സ്ത്രീയാണെന്നും അപകടശേഷം ആശുപത്രിയിലെ ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം സംശയാസ്പദമാണെന്നും ബാലഭാസ്കറിന്റെ ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു വഴിപാട് കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ട് ആറിന് ബാലഭാസ്കർ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു രാത്രി ഹോട്ടലിൽ തങ്ങുകയാണെന്നും രാവിലെ മാത്രമേ തൃശൂരിൽ നിന്ന് തിരിക്കുമെന്നുമാണ് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞത് പിറ്റേ ദിവസം രാത്രി അഞ്ചേ മുക്കാലോടെ അപകട വാർത്തയാണ് വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞത് സാധാരണ ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ബാലഭാസ്കർ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുന്നതാണെന്നും അമ്മ ശാന്തകുമാരി പറയുന്നു എന്തിനാണ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം അമിത വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ തിടുക്കം കാട്ടിയെന്ന കാര്യത്തിൽ ദുരൂഹത ഉയരുകയാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമായി ന്യൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ